তো আমি মূলত তোমাদের সিলেবাসে দেওয়া আছে যে বই আর কি আমাদের সিলেবাস মোটামুটি কমপ্লিট যাই হোক আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি কোর্স ধরো নিউ মেডিকেল অ্যানালাইসিস যে পার্টটা সেটা আমরা করছি মানে আমি বুঝতে পারছো নিজের আমি ওই দিন বলেছিলাম যে সেটাকে বলা হয় তোমার কতটুকু অ্যাকুরেট এটা আমরা এইভাবে মেজার করি তাহলে কতটুকু ভুল বা এর ওইভাবে মেজার করা হয় অ্যাকুরেসি আর এর বুঝতেই পারছো যতটুকু অ্যাকুরেট তার বিপরীতটুকু হচ্ছে এর যতটুকু অ্যাকুরেট হয় না সেটুকু হচ্ছে ভুল বলি আমরা তাই না আর একটা কথা এর সাথে সাথে আসছিল প্রিসিশন প্রিসিশন হচ্ছে বলেছিলাম যে প্রিসিশন মিনস হাউ ক্লোজলি ইন্ডিভিজুয়াল কম্পিউটেড ভ্যালু ভ্যালুজ অ্যাগ্রি উইথ ইচ আদার মানে আমরা ধরো ভ্যালু কম্পিউট করছি একটা করলাম দুইটা করলাম তিনটা করলাম চারটা করলাম প্রতি কম্পিউটের সাথে যে ভ্যালুগুলো পাবো এগুলো একে অপরের কতটুকু কাছাকাছি সেটা মিজার করে যে আসলে এটা কতটুকু প্রিসাইজ সেটার এক্সাম্পল হিসেবে এরকম গোল টেনেছিলাম যে ধরো এইগুলো চারটাই দূরে দূরে এইটা আমাদের মাঝেরটা যদি আমাদের মূল টার্গেট হয় বা এটা যদি আমাদের ট্রু জায়গা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই চারটা চারিদিকে মানে এইগুলো অ্যাকুরেটও না প্রিসাইজ হয় এটা হচ্ছে দেখো এটা চারটার খুব কাছাকাছি কিছুটা অ্যাকুরেট বাট বাট প্রিসাইজ না এইখানে দেখো এই চারটা নিজেদের ভিতরে খুব কাছাকাছি তার মানে এরা প্রিসাইজ কিন্তু অ্যাকুরেট না আর এই যে লাস্ট এক্সাম্পল দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে অ্যাকুরেটও আবার প্রিসাইজ যে কোনো একটা প্রবলেম যদি ধরো এরকম আমার কোন একটা মান দেওয়া আছে যে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হ্যাঁ তো আমি মিজার করলাম ওকে কোনো যন্ত্র দিয়ে মিজার করার পর রাজু মিজার করে পেয়েছে এরকম আহ গ্রাম তিনশো চুয়াল্লিশ গ্রাম তিনশো তোমার হচ্ছে পঞ্চান্ন সরি দশমিক আছে সামনে তো দশমিক থ্রি ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ গ্রাম এরকম তো দেখা যাচ্ছে এই মানগুলো খুব কাছাকাছি বাট যে অ্যাকচুয়ালটা পয়েন্ট ফাইভ এটা থেকে বেশ দূরে আর কি আর অন্যদিকে প্লাবন নামে একজন সে মেজার করেছে সে মেজার করে এরকম পেয়েছে জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ওয়ান ফাইভ ওয়ান জিরো তারপরে ফোর এইট থ্রি এইটা দেখা যাচ্ছে অ্যাকুরেটের খুব কাছাকাছি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু তাহলে এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি অ্যাকুরেট বাট প্রিসাইজ না প্রিসাইজ না মানে দেখো এলোমেলা আছে মানে দূরাদূরি কিন্তু এইটা প্রিসাইজ কিন্তু তোমার হচ্ছে অ্যাকুরেট না এইগুলো হচ্ছে মোর প্রিসাইজ এটা হচ্ছে মোর অ্যাকুরেট এখন অ্যাকুরেসি বা প্রিসিশন মিজার করার জন্য একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা কতগুলো সিগনিফিক্যান্ট ফিগার বা সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট ইউজ করছি কতগুলো মিনিংফুল ডিজিট আছে ওর ভিতরে এইটা মেজার করার একটা পদ্ধতি আছে অনেক রকম পদ্ধতি আছে তার ভিতরে কিছু মনে রাখার মতো একটা রুল হচ্ছে প্যাসিফিক আটলান্টিক রুল গতদিন আমি তোমাদের এটা বলেছিলাম যে এটা ইউএস এর লোকজন ব্যবহার করে যে ধরো এটা ইউএস এ যাই হোক আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে ইউএস এ হয়েছে যে কোনো একটা ম্যাপ আর কি এটার বাম পাশে ধরো প্যাসিফিক কোশ্চেন আর ডান পাশে হচ্ছে আটলান্টিক কোশ্চেন তো এই বাম পাশে প্যাসিফিক আর আটলান্টিক এটা ইম্পর্টেন্ট কেন যে এটা দিয়ে আমি আসলে তোমার বলবো যে সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট বা সিগনিফিক্যান্ট ফিগার কাউন্ট করা শুরু করব হ্যাঁ সেটা আমার নির্ধারণ করে দিবে প্যাসিফিক না আটলান্টিক কোন দিক থেকে করব সেটা হচ্ছে প্যাসিফিক ফর প্রেজেন্ট আটলান্টিক ফর অ্যাবসেন্ট কি কি প্রেজেন্ট কি অ্যাবসেন্ট এটা হচ্ছে ডেসিমাল পয়েন্ট তো ধরো ডেসিমাল পয়েন্ট ইজ প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট এটা আমরা প্রথমে দেখি আসলে আছে কি নাই যদি থাকে থাকলে 
আটলান্টিক সাইড থেকে মানে পিছন দিকে কাউন্ট পিছন দিক থেকে কাউন্ট করা শুরু করবো কি কাউন্ট করবো আমরা কাউন্ট করবো যে কয়টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার বা কয়টা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে কখন কাউন্ট করবো আমরা স্টার্ট করবো কাউন্টিং হোয়েন কখন হোয়েন ইউ গেট এ নন জিরো ডিজিট যখন আমরা একটা নন জিরো ডিজিট পাবো তখনই কাউন্টিং শুরু করবো তার আগে নয় আর যদি একবার কাউন্টিং শুরু করি তাহলে আর থামবো না শেষ পর্যন্ত ডোন্ট স্টপ কাউন্টিং ওয়ান্স ইউ স্টার্ট তুমি স্টার্ট যদি করো তাহলে আর থেমো না সিগনিফিকেন্ট ডিজিট বা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আসলে কি মিন করে ডিজিটস দ্যাট ক্যারি মিনিং হ্যাঁ মিনিং ক্যারি করে আর যত তোমার সিগনিফিকেন্ট ফিগার থাকবে সেটা তত বেশি প্রিসাইজ কোন একটা মেজারমেন্টে যত বেশি সিগনিফিকেন্ট ফিগার থাকবে সে তত বেশি প্রিসাইজ আচ্ছা এখন পরীক্ষা আসতে পারে এরকম একটা প্রশ্ন এই বছরের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে দিব সামনে ফাইন্ড হাউ মেনি সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স আর দেয়ার ইন দ্য ফলোইং নাম্বার্স এই হাউ এর আগে একটা ফাইন থাকে ফাইন্ড হাউ মেনি সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স আর দেয়ার ইন দ্য ফলোইং নাম্বার্স এটা এই সিগনিফিকেন্ট ফিগার বের করার যে বুদ্ধি সেটা আমরা এই রুল অনুযায়ী আমরা দেখবো আর কি আমরা দেখি আমরা টেস্ট করে কিছু শিখতে পারলাম কি না সাতাশ জন হয়েছে মানে বেড়েছে দু একটা তো আমি উত্তর না দেখি আগে প্রথমে ধরো থ্রি জিরো নাইন এটা তিনশো নয় এটাতে কি ডেসিমাল পয়েন্ট প্রেজেন্ট আছে না অ্যাবসেন্ট আছে যদি হয় অ্যাবসেন্ট মানে আট নাইনটিন তাহলে আমি এদিক থেকে কাউন্ট করা শুরু করবো মানে শেষের দিক থেকে মানে একক দশক হবে তাহলে নয় এখান থেকে কাউন্ট করা শুরু করবো বটে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নন জিরো ডিজিট পাবো ততক্ষণ কাউন্ট করবো তো নয় কি জিরো না নন জিরো নন জিরো তাহলে নয় থেকে শুরু হবে তাহলে একটা দুইটা তিনটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট তাহলে কয়টা তিনটা তাই না আচ্ছা পরেরটা দেখি এটা এটাতেও কিন্তু ডেসিমাল পয়েন্ট কি প্রেজেন্ট না অ্যাবসেন্ট টু ফোর জিরো এটা ডেসিমাল পয়েন্ট আছে না নাই অ্যাবসেন্ট একবার পেলে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে একটা দুইটা কয়টা তাহলে টু সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে আচ্ছা এবার তার পরেরটা টু ফোর জিরো দেখা যাচ্ছে এখানে এদিকে কাউন্ট করবো আমরা কিন্তু নন জিরো প্রথমে নিব তো এখানে প্রথমটাই নন জিরো তাই না দুই তাহলে দুই থেকে শুরু করব এবং একবার কাউন্ট করা শুরু করলে আর থামা যাবে তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে আমরা কাউন্ট করবো এই পাশ থেকে এটা প্রথমটা কি নন জিরো না দ্বিতীয়টা নন জিরো না তৃতীয়টা নন জিরো হ্যাঁ তাহলে তিন নন জিরো নন জিরো একবার পেয়ে গেলে তারপর থেকে সবগুলো কাউন্ট করবো তাহলে একটা দুইটা তাহলে কয়টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে এখানে চার নম্বরে দুইটা তাহলে চার নম্বরে আছে দুইটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আচ্ছা এবার দুই হাজার এটাতে কি ডেসিমাল পয়েন্ট প্রেজেন্ট না অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট তাই না তাহলে এটাতে সিগনিফিকেন্ট ফিগার কত আছে কে বলতে পারে একটা কারণ প্রেজেন্ট হলে প্যাসিফিক দিক থেকে বলতে হবে এখানে দুই এটা নন জিরো একবার নন জিরো পেয়ে গেলে থামা যাবে না এইটা দেখি আট নাম্বার কে বলতে পারে সে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমানী 
परीक्षा थके जयटाफिकार राउंड डान पास नम्बर पांच बार चाहते बेसि एक जो कर जो करते जोड़ा देखिएमाल प्लेस मान दशमिक तो दशमिक डिजिटर क्षेत्र खाली दशमिक परिगनीफिकेंट फिगर क्षेत्र रूल माथे रखते तो कत दशमिकारिगारे क फाइव थ्री 
জিরো জিরো দিলে তো একই হয়ে যাচ্ছে আগেরটার মতো কিন্তু আমি এই তিন নম্বর যে ডিজিটিটাও যদি সিগনিফিকেন্ট ফিগার হিসেবে বিচার করতে চাই মানে এটাকে মনে করতে চাই তাহলে তার উপরে একটা বার দিতে হয় তাই বলেছিল যদি বলি চার সিগনিফিকেন্ট ফিগার পর্যন্ত তাহলে কি হবে এই ফাইভ থ্রি জিরো টু ওকে যদি পাঁচ বলি তাহলে দশমিক জিরো যদি ছয় বলি তাহলে দশমিক জিরো থ্রি যে তারপরে এখানে যেরকম হয়েছিল সেরকমই হবে আর কি তারপরে একটা হচ্ছে জিরো থ্রি ফাইভ তারপরে জিরো থ্রি ফাইভ জিরো তারপরে জিরো থ্রি ফোর নাইন নাইন এটা হচ্ছে নয় সিগনিফিকেন্ট ফিগার পর্যন্ত আশা করি এটা তোমরা পারবা দেখো এক সিগনিফিকেন্ট ফিগার যদি হয় নম্বরটা ছিল কত ফাইভ থ্রি জিরো টু দশমিক এইট আর কি তাহলে পাঁচ হাজার আর কি তারপর হচ্ছে পাঁচ হাজার তিনশো তারপরে পাঁচ হাজার তিনশো কিন্তু জিরোর উপর একটা বার দিয়েছি তারপরে পাঁচ হাজার তিনশো দুই তারপরে এই ডান দিকের জন্য আমাদের তো যখন আমরা ইয়া করব কি বলবো রাউন্ড করছি তখন রাউন্ডের যে রুল সেটাই ফলো হবে যেমন ধরো যখন এই ঘর পর্যন্ত নেওয়া হবে তখন এই নয় থেকে এক যোগ হবে মানে এখানে যা করেছি আর কি বহু তাই আর কি এই শেষের কয়টা ওই একই রকম হয়েছিল এটা সব এইখান থেকে শুরু করে এই জিরো থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একই রকম আশা করি এগুলো তোমরা পারবা তোমাদের পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন হর হমেশা আসে দেখলাম যে ডিফাইন অ্যাবসলিউট রিলেটিভ অ্যান্ড পার্সেন্টেজ এরোস উইথ এক্সাম্পলস তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্নের থেকে নিয়েছি আর কি এটা ওই শাস্ত্রীর বইতেই আছে আর কি এই বই ফলো করা তো ধরা যাক লেট এক্স বি দ্য ট্রু ভ্যালু অফ এ কোয়ান্টিটি অ্যান্ড এক্স অন বি ইটস অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু মানে এক্সটা হচ্ছে আসল মান আর এক্স ওয়ানটা হচ্ছে তার কোন একটা অ্যাপ্রক্সিমেট মান তাহলে এরোর মানে কি আমরা জানি আসলে এরোর হচ্ছে যে দুটা তফাত কিন্তু বিভিন্ন রকমের এরোর আছে সেই এরোর গুলো কিভাবে আমরা কমপ্লিট করি তো দেন বলছি দা অ্যাবসলুট এরোর দা রিলেটিভ এরোর অ্যান্ড দা পার্সেন্টেজ এরোর এইখানে যে সাফিক্স যেটা ইউজ করা হয়েছে সাবস্ক্রিপ্ট ই এ এ দিয়ে অ্যাবসলুট এরোর বোঝাবে আর দিয়ে হচ্ছে রিলেটিভ এরোর আর পি দিয়ে হচ্ছে পার্সেন্টেজ এরোর আর ইটা হচ্ছে ই ফর এরোর তো ই এ মানে হচ্ছে অ্যাবসলুট এরোর ই আর মানে হচ্ছে রাউন্ড সরি রিলেটিভ এরোর আর ই পি মানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ এরোর তো এটা এইগুলোর ফর্মুলাটা কি সেটা জানতে চেয়েছে হ্যাঁ তো এইগুলো কিভাবে দেয়া হয় সরাসরি তোমার মূল যে অরিজিনাল ভ্যালু থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে অ্যাবসলুট এরোর ঠিক আছে যেটা প্রকৃত মান সেখান থেকে যে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট মান নিলাম সেটা যদি বিয়োগ করে দিই সেটাই হচ্ছে অ্যাবসলুট এরোর এই অ্যাবসলুট এরোর পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে কিভাবে যে ধরো আমি অ্যাপ্রক্সিমেশন করেছি যখন তখন ট্রাঙ্কেট করার পর এক বাড়িয়ে নিয়েছি বাড়িয়ে নিলে তো এটা বড় হয়ে যাবে তাহলে এটা ছোট থেকে বড় বিয়োগ করলে তখন দেখা যাচ্ছে মাইনাস চলে আসতে পারে হম কিন্তু বড় থেকে ছোট বিয়োগ করলে তো প্লাস আসবে এটা প্লাস মাইনাস যাই হোক কোনো সমস্যা নেই আমরা পরে অ্যাবসলুট ইউজ করি অনেক সময় হ্যাঁ যখন ম্যাক্স বলা হবে তখন নেগেটিভ আমরা রাখি না তখন সবকে পজিটিভ বানিয়ে দিই আর কি এরোরগুলো খুব ছোট হয় তো সেই মানটাকে আমরা পজিটিভ বানিয়ে দিই যখন ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম এরোর বলা হয় তখন আর কি আর নেগেটিভ থাকে না তখন আমরা পজিটিভ নিয়ে নিই তো উপস্থিতি মোটামুটি থার্টি সিক্স আমার কাছে মনে হচ্ছে ভালো দিকেই আর কি এখন ই এ ই এটা হচ্ছে সরাসরি বিয়োগ ফল বললাম এটাকে অনেক সময় ডেল এক্স দিয়ে প্রকাশ করা হয় ডেল এক্স ডেল এক্স মানে এক্স এর দিকে তফাৎ কতটুকু এক্স মাইনাস এক্স ওন করলে এটা ডেল এক্স হম এই এরোর কে যদি টোটাল যে মূল মান যেটা দেয়া ছিল আমাদের আসল যে মান সে মান দিয়ে যদি ভাগ করে দিই তাহলে এটাকে বলা হয় রিলেটিভ এরোর তোমরা তো এখন ভবিষ্যতে গবেষণা করবা তখন দেখা যাচ্ছে যে বা তোমাদের এক্সপেরিমেন্টে দেখবা যে এক্সপেরিমেন্ট করার পর ট্রু ভ্যালু দেয়া থাকবে তোমার কতটুকু এরোর আসলে ওই এরোর ক্ষেত্রে অ্যাবসলুট এরোর তোমার তারপরে রিলেটিভ এরোর এইসব এরোর বের করতে হয় তো অ্যাবসলুট এরোরটা হচ্ছে সরাসরি বিয়োগ করে দিলে যেটা পাওয়া যায় আর রিলেটিভ এরোরটা হচ্ছে কি করতে হবে যে এই অ্যাবসলুট এরোর যে যেটা পেলাম সেইটাকে মূল মানে টোটাল যেটা ছিল মানে ফার্স্টে যে আমার গিভেন ভ্যালু বা ট্রু ভ্যালু সেটা যে ভাগ করে দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় রিলেটিভ আর এই রিলেটিভ এরোর কে একশো দিয়ে গুণ করে দিলেই পার্সেন্টেজ এরোর তাহলে অ্যাবসলুট এরোর কি আসল ভ্যালু থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুর বিয়োগ ফল 
রিলেটিভ এরর কি এই অ্যাবসলুট এরর কে আমাদের যে ট্রু ভ্যালু সেটা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যেটা বের হয় সেটা আর পার্সেন্টেজ এরর কি এই তোমার হচ্ছে রিলেটিভ এরর যেটা সেটাকে একশো দিয়ে গুণ করলে যেটা পাওয়া যায় তা এক্সাম্পল আমরা দেখি ধরো এইটা বাইশ কে সাত দিয়ে ভাগ করলে যেটা হয় আর কি পায়ের মান আমি এক্স দিয়েছি আর কি যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স এরকম একটা মান আমি ধরে নিচ্ছি যে এক্স এটা কোন একটা ট্রু ভ্যালু কোন একটা ট্রু ভ্যালু আর এর অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু এক্স এর আমি এভাবে দিলাম যে এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান এখন এই এটার ক্ষেত্রে বলছে যে এই যে তিনটা এরো এই তিনটা এরো বের করে আমরা দেখাবো এক্সাম্পল দিচ্ছি আর কি তাহলে এটা যদি আমরা অ্যাপসলুট এরোডটা বের করি তাহলে কি এক্স থেকে এক্স ওয়ান সরাসরি বাদ দিয়ে দেবো বাদ দিয়ে দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপসলুট এরোড আর অ্যাপসলুট এরোড কে যদি আমরা এক্স দিয়ে ভাগ করে দিই মানে হচ্ছে এই এক্স যেটা দেওয়া আছে আর কি আমাদের এটা দিয়ে ভাগ করে দিলে এটা পাওয়া যাবে রিলেটিভ এরোড তাহলে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে রিলেটিভ এরোড এইটা আর এইটাকে যদি আমরা একশো দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এটাকে বলা হয় পার্সেন্টেজ পরীক্ষা যদি এরকম আসে এটা তাহলে এ পর্যন্ত এই এক্সাম্পল দিয়েছি এটাই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনো তোমরা এক্স আর এক্স ওয়ান ধরে সেটা বের করে দেখাতে পারে আরো দুইটা এরো তোমাদের সিলেবাসে আছে রাউন্ড অফ এরো ট্রাঙ্কেশন এরো এটা আমি একটু বলেছিলাম যে কোন একটা নাম্বারকে ধরো রাউন্ড করলাম রাউন্ড করলে তো সেই নাম্বারটা আর এক্সাক্ট থাকে না একটু অ্যাপ্রক্সিমেট হয়ে যায় তো এক্সাক্ট যে নাম্বারটা দেয়া ছিল রাউন্ড করার পর যে এরোরটা তৈরি হয় হ্যাঁ সেই এরোরটাকে বলা হয় রাউন্ড অফ এরো বা রাউন্ডিং এরো এরো কজিং রাউন্ডিং নাম্বারস আর কলড রাউন্ডিং এরো অর রাউন্ড অফ এরো তাহলে ধরো যে আমাদের হাতে এরকম ওয়ান টু থ্রি ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ থ্রি এরকম একটা নাম্বার দেওয়া আছে হ্যাঁ এটাকে আমরা রাউন্ড করলাম থ্রি থ্রি ডেসিমাল ডিজিট পর্যন্ত তিন ডিজিট পর্যন্ত তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ ফাইভই তো হবে তাই না এটা কি ফাইভ হবে না বাড়বে বিয়োগ করি তাহলে যেটা পাবো এটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে রাউন্ডিং এর ঠিক আছে বা এটা ধরো রাউন্ড করার করে তো আমি এটা অ্যাপ্রক্সিমেট করলাম তাই না তো এটা কিন্তু আমাদের অ্যাপসলুট এর বটে যে এটা এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটেড মান আর এটা হচ্ছে আসল মান তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাপসলুট এরোর বাট এটা রাউন্ডিং এর কারণে এই এরোরটা সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য এটা হচ্ছে রাউন্ড অফ এরোর বা রাউন্ডিং এরোর বলে আবার অনেক সময় যে আমাদের যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলাকে যখন আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করি যেমন ধরো ডেরিভেটিভ এর ফর্মুলা দিয়ে আমি বোর্ডে দেখিয়েছিলাম তখন সেটাকে যদি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করি তখন দেখা যাচ্ছে লিমিটটা বাদ দিয়ে দিতে হয় তো ফর্মুলাকে যদি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করি তার জন্য যে এরো তৈরি হয় সেটাকে ট্রাঙ্কেশন এরো তো ধরো ই টু দি ফর এক্স এটার এক্সপানশন তোমরা এরকম জানো যে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এক্স কিউ বাই থ্রি প্লাস এইরকম ডট ডট এটা ইনফাইনেট পর্যন্ত যেতেই থাকে তা আমি এটাকে ধরো মনে করো যে ট্রাঙ্কেট করে নিলাম অ্যাপ্রক্সিমেট করলাম চারটা পাঁচটা টার্ম দিয়ে এক দুই তিন চার আর এর পরের টার্মটা নিলাম ধরো যে আমি বলছি টু দি পর এক্স সমান এইটা সমান এক্সাক্টলি দিনই কারণটা সমান না এভাবে অ্যাপ্রক্সিমেট করে নিলাম তাহলে এইটা এক্স এর মান যাই দিন না কেন তার জন্য এটা তো আসলে এটা আর এটা তো সমান না এটা অবশ্য অবশ্যই কিছু না কিছু পরিমাণ বেশি বা কম যাই হোক না কেন এক্স এর মানের উপর নির্ভর করবে এখন তাহলে এটা হচ্ছে আসল মান আর এইটা ফর্মুলাটাকে আমি এভাবে ট্রাঙ্কেট করলাম যে এই ইউটিউব এক্স এর ফর্মুলাকে আমি এতদূর পর্যন্ত নিলাম তাহলে এই যে ফর্মুলাটাকে যে অ্যাপ্রক্সিমেট করলাম তার জন্য যে এরোর হয় তার মানে ইউটিউব পর এক্স এর যে আসল মান সেটা থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে যেটা পাওয়া যাবে এটাকে বলা হবে ট্রাঙ্কেশন এরো একইভাবে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রেও বা টেইলর সিরিজ এক্সপানশনের ক্ষেত্রে তো এটা ইনফারেন্স সিরিজ হয় দুইটা বা একটা টার্ম নিলাম বাকিগুলো মুছে দিলাম তাহলে যে এরোরটা তৈরি হবে মানে ফর্মুলার দ্বারা যে ফর্মুলাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে যে এরোরটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় ট্রাঙ্কেশন আর কোনো নাম্বারকে রাউন্ড করার ফলে যে এরোর তৈরি হয় তাকে বলা হয় রাউন্ডিং এরোর বা রাউন্ড আপ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন 
তোমাদের পরীক্ষায় অঙ্ক বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন রকম কয়েকটা আসছে যে কয়েকটা আমার কাছে ছিল সেগুলো মোটামুটি সবই সলভ করেছি তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দরকার হয় ইম্পর্টেন্ট নোট নোটটা এরকম যে ধরো ট্রিপল স্টার দিয়েছি যে ইফ দা নাম্বার এক্স ধর এক্স কোন একটা নাম্বার ইজ রাউন্ডেড টু এন ডেসিমাল প্লেসেস দশমিকের পর এন ঘর পর্যন্ত আমি এটাকে রাউন্ড করেছি রাউন্ড করলে তো সেই রাউন্ড করলে সেটা যে এরোর হয় অ্যাবসলুট এরোর হয় সেই অ্যাবসলুট এরোরটাকে বলা হয় ডেল এক্স ডেল এক্স মানে হচ্ছে বুঝতে পারছো এক্স এর দিকে তফাত সেটা সেটা কিভাবে মেজার করা হয় সেটা মেজার করা যায় হাফ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এম হাফ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এম যদি দুই ঘর পর্যন্ত হয় তাহলে হাফ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু যদি তিন ঘর পর্যন্ত হয় তাহলে হাফ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এইরকম ভাবে তোমার হচ্ছে এরোরটা ধরে নেওয়া হয় তো আমি এটা এক্সপ্লেন করছি একটু ধর এই প্রবলেমটা দিলে তোমরা বুঝতে পারবো বলছে ফাইন্ড দা রিলেটিভ এরোর অব দা নাম্বার এইট পয়েন্ট সিক্স ইফ বোথ অফ ইটস ডিজিট আর কারেক্ট তার মানে এই এইট পয়েন্ট সিক্স যেটা দেওয়া আছে এটা ওয়ান ডেসিমাল প্লেসেস পর্যন্ত কারেক্ট আছে তার মানে ওয়ান ডেসিমাল প্লেসেস পর্যন্ত এটাকে রাউন্ড করা হয়েছে কয়টা ডেসিমাল প্লেসেস পর্যন্ত একটা তাহলে এটার ক্ষেত্রে রিলেটিভ এরোরটা কত আসবে রিলেটিভ এরোরটা আসবে হাফ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ওয়ান তার মানে কত টেন টু দি পার মাইনাস ওয়ান মানে দশ ওয়ান ডিভাইডেড বাই দশ দু কোনো বিশ তাহলে বিশ দিয়ে একে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তা আর একটু তোমাদের বোঝার জন্য আমি বলি খুব সহজে এটা মেজার করা যায় দশমিকের পর জয়টা ঘর থাকবে জয়টা পর্যন্ত কারেক্ট কারেক্ট থাকবে জয়টা শূন্য তার পরেরটা হচ্ছে পাঁচ দিনটা তাহলে হবে কয়টা আছে একটা আছে তাহলে দশমিকের পর একটা শূন্য আর তারপরের ঘরটা হচ্ছে পাঁচ হবে পাঁচ মোটামুটি ধরো জিরো টু নাইন এর মধ্যে মাঝে মাঝে হচ্ছে পাঁচ তো ওই জন্য এটা এই ফর্মুলাটা পাঁচ দিয়ে মেজার করা হয় ঠিক আছে তাহলে এরোরটা ধরে নেওয়া হয় এই যে এইরকম যে দশমিক জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আচ্ছা এটা যদি টু ডেসিমাল প্লেসেস পর্যন্ত থাকতো তাহলে দশমিক জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থ্রি ডেসিমাল প্লেসেস পর্যন্ত হতো তাহলে দশমিক জিরো পয়েন্ট জিরো 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 মানে তিনটা জিরো তারপরে ফাইভ জয়টা ঘর পর্যন্ত কারেক্ট জয়টা জিরো তারপর একটা হচ্ছে ফাইভ এটা হচ্ছে তোমার রিলেটিভ এরোর এই ফর্মুলা থেকে বের করতে পারি আমরা আর কি এখন এইরকম একটা অঙ্ক যে ফাইন্ড দা রিলেটিভ এরোর অব দা নাম্বার এইট পয়েন্ট সিক্স ইফ বোথ অফ ইটস ডিজিট আর কারেক্ট মানে দুইটা ডিজিটই কারেক্ট দুইটা ডিজিট কারেক্ট মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি দশমিকের পর এক ঘর পর্যন্ত কারেক্ট মানে এক ঘন্ট এক ঘর পর্যন্ত যদি অ্যাপ্রক্সিমেট করা হয় মানে তোমার রাউন্ড করা হয়ে থাকে তাহলে এটার ক্ষেত্রে এরোরটা আসবে এই ফর্মুলা অনুযায়ী হাফ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ওয়ান এটা মানে হচ্ছে দশমিক জিরো ফাইভ আচ্ছা রিলেটিভ এরোর মানে কি মাইনাস ওয়ানটা কেন আসলো স্যার এটা ফর্মুলা ও আচ্ছা মাইনাস ওয়ানটা কেন আসলো এই যে এখানে ফর্মুলার দিকে তাকাও এইটা ইফ আমাদের দশমিকের পর কয়টা ঘর আছে একটা একটা ওই জন্য এক আসছে যদি দুইটা থাকতো দশমিকের পর দুইটা থাকলে দুই আসতো আমরা আরো দু একটা অঙ্ক করব তখন তোমার বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হবে এই মাইনাস ওয়ানটা এসছে দশমিকের পরে একটা ঘরের জন্য যদি দশমিকের পর দুইটা ঘর থাকে তাহলে দুই আসবে তিনটা ঘর থাকলে তিন আসবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার তাহলে তাহলে আমাদের রিলেটিভ এরোর এটা তো পেলাম হচ্ছে অ্যাবসলুট এরোর রিলেটিভ এরোর বের করতে বলেছে রিলেটিভ এরোর মানে কি তাহলে মূল যে মানটা এক্স এর সেইটা দিয়ে আমাদের আবার ভাগ করে দিতে হবে তাহলে এটা দিয়ে যদি ভাগ করে দিই দশমিক জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কে এইট পয়েন্ট সিক্স দিয়ে তাহলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ এরোর আচ্ছা এখন আহ আরেকটা অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষা আসছে আমি এরকম দেখলাম যে ইভালুয়েট দ্য সাম এস এরকম রুট থ্রি প্লাস রুট ফাইভ প্লাস রুট সেভেন টু ফোর সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স বা ডিজিটস যাই হোক না কেন সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স বা সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস আমরা জানি এবং ওই যে আটলান্টিক প্যাসিফিক রুল থেকে এটা আমরা বেরো করতে পারি আচ্ছা এইটা আমরা কিভাবে বের করবো 
তো রুট থ্রি কে তোমাদের ক্যালকুলেটার বের করে যে রুট থ্রি যে মান আসে সে মান যেহেতু আমাদের ফোর সিগনিফিকেন্ট ডিজিট পর্যন্ত নিতে বলেছে তাহলে চারটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট পর্যন্ত রাউন্ড করে নেবে প্রথমে ঠিক আছে রুট থ্রির যে মান পাবা ক্যালকুলেটারে সেখান থেকে চারটা ঘর পর্যন্ত মানে মানে টোটাল যাতে চারটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার হয় দশমিকের পর মিলে এরকম ভাবে আমরা রাউন্ড করে নিব তাহলে সবগুলোকে রাউন্ড করলে এইরকম মান আসে আমার ক্যালকুলেটার এরকম এসছে তোমরা একটু ট্রাই করে দেখতে পারো তোমাদের কেমন আসে আর কি তারপর কি করব তারপর হচ্ছে যে সামটা বের করবো সাম মানে কি তিন জনের যোগ ফল তিনটাকে যোগ করলে এরকম আসে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওয়ান ফোর এরকম তোমরা এটা টেস্ট করে দেখতে পারো রুটের যে মানগুলো অরিজিনাল গুলো ওইগুলো না এইটাকে 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 এই তিনটাকে আমরা যোগ করি ঠিক আছে তো এখন দেখো এইখানে প্রত্যেকটাই দশমিকের পর কয় ঘর পর্যন্ত আছে তিন ঘর পর্যন্ত তাই না তাহলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যে আমাদের অ্যাবসলুট এর যে ধরো প্রথম টার্ম যে রুট থ্রি এটার অ্যাবসলুট এর যদি বলি ই এ ওয়ান দ্বিতীয়টা রুট ফাইভ এর যদি অ্যাবসলুট এর বলি আমরা ই এ টু আহ মানে ওয়ান টু থ্রি দিচ্ছি এই এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা মেজার করতে प्रत्येक क्षेत्र তার মানে কি এটা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বা একের পর তিনটা শূন্য দুই দিয়ে গুণ করলে দুই হাজার তার মানে দশমিক জিরো 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 ফাইভ তা আমি এর আগে বলেছিলাম যে তোমরা যদি ফর্মুলা নাও ইউজ করো সরাসরি বলে দিতে পারো যে জয় ঘর কয়টা শূন্য তার পরের ঘরটা পাঁচ দিয়ে দিলেই হবে তাহলে এই সবগুলোর ক্ষেত্রেই আমাদের যে অ্যাবসলুট এরোরটা আসলো এইটা তাহলে টোটাল অ্যাবসলুট এরোরটা কত হবে যদি যোগ করেছি তাহলে এর গুলো আমাদের যোগ করতে হবে তিনটা যোগ করলে কত আসে দেখো দশমিক জিরো জিরো ফাইভ দশমিক সরি জিরো 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 তিনটা জিরো ফাইভ তিন জনকে যোগ করলে তিন পাঁচা পনেরো তার মানে এরকম দশমিক জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এরকম আসছে আচ্ছা তো এর আর অ্যাকুরেসি আমরা এভাবে মেজার করি আর কি যে দশমিকের পর জয়টা শূন্য পাওয়া যাবে হ্যাঁ তত ঘর পর্যন্ত অ্যাকুরেট আচ্ছা আমি একটু খুলে খুলে বলি বিষয়টা ধরো আমি আমার হাতে দেয়া আছে কোন একটা সংখ্যা দশ মানে যাই হোক দশ গ্রামের কোন একটা জিনিস আমি মাপছি তুলা দণ্ডে তা প্রথমবার মাপলাম তো ধরো নয় পয়েন্ট নয় নয় এরকম হলো তারপরে মাপলাম ধরো নয় পয়েন্ট নয় 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 এরকম হলো আবার এক একবার হয়ে গেল দশ গ্রামের বেশি কম বা বেশি যাই হোক না কেন এখন আমরা যেটা কতটুকু কারেক্ট হ্যাঁ সেটা আমরা কিভাবে মেজার করি কারেক্টটা মেজার করি হচ্ছে যদি আমি ঠিক ঠিক নিতে পারি তাহলে দুজনের ভিতরে তফাত কি হবে বলো দেখি ধরো দশ গ্রামের জিনিস আমি মাপলামও দশ গ্রাম তাহলে তফাত কতটুকু হবে দশ থেকে দশ বাদ দিলে এর ওটা শূন্য তাই না নাকি ধরো দশ গ্রামের জিনিস আমি মেপে দশ গ্রাম পেলাম তাহলে এরটা কি হবে জিরো তো এইরকম ধরো জয়টা আমি জিরো পাবো তয় ঘর পর্যন্ত কারেক্ট এর যত ঘর পর্যন্ত শূন্য পাবো দশমিকের পর তত ঘর পর্যন্ত আমার এই মেজারমেন্টটা কারেক্ট বুঝতে পারছো কিনা সবই জিরো হয়ে যাওয়ার কথা আর যদি একদম মিলে যায় তাহলে সবগুলোই জিরো হবে এখানে যেমন তিন ঘর পর্যন্ত কারেক্ট এইখানে আমরা যে রেজাল্টটা টোটালি পেয়েছি এটা দশমিকের পর কয় ঘর পেলাম শূন্য দুই ঘর তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে এই যোগ করার পর যে রেজাল্ট আসছে সে রেজাল্টটা দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত কারেক্ট এটা কি বুঝতে পারছি দশমিকের পর জয়টা শূন্য আসবে তয় ঘর পর্যন্ত হচ্ছে কারেক্ট তাহলে দ্য টোটাল অ্যাবসলুট এর শোজ দ্যাট দ্য সাম ইজ কারেক্ট টু থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স অনলি কারণ কি দশমিকের আগেও একটা আছে অঙ্ক আর পরে হচ্ছে দুইটা দুইটা শূন্য আছে তাহলে দশ যদি আমি বলি যে এরকম বলা যায় দ্যাট টোটাল অ্যাবসলুট এর শোজ দ্যাট দা সাম ইজ কারেক্ট আপ টু টু ডেসিমাল ডিজিট বা থ্রি সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স যেহেতু দশমিকের আগেও সংখ্যা আছে তাই দশমিকের আগেও যেহেতু আমাদের সংখ্যা আছে সেহেতু আমরা বলতে পারছি যে সাম যেটা আমরা করেছি এই সামটা 
দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত বা থ্রি সিগনিফিকেন্ট ডিজিট পর্যন্ত এটা হচ্ছে কারেক্ট মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পর্যন্ত এটা কারেক্ট আর ফোরটা আমরা ঠিক বলতে পারছি না যেহেতু এখানে দুইটা শূন্য আসছে এখন তাহলে আমাদের যে অ্যাবসলুট এরটা আমাকে অবশ্যই অবশ্যই মেজার করার সময় যে ট্রু ভ্যালুটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পর্যন্ত নিতে হবে পরেরটা আমি কিন্তু নিতে পারবো না তাই হেন্স উই টেক এস এস সময় আমরা লিখলাম সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান মানে ট্রু ভ্যালু এটা আমরা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পর্যন্ত নিতে পারছি তাহলে রিলেটিভ এরটা কত হবে ই এ ই এ মানে ওইখানে যেটা আমরা পেয়েছি যেটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই আমাদের ট্রু ভ্যালুটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পর্যন্ত যেহেতু কারেক্ট এটা দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ এরর তো দশমিকের পর জয় ঘর পর্যন্ত শূন্য থাকবে এরে জয় ঘর পর্যন্ত আমরা বলবো যে কারেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা এবার আর একটা প্রবলেম যে এরকম বলা হচ্ছে যে থ্রি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ভ্যালুজ অফ দ্য নাম্বার ওয়ান বাই থ্রি ধরো ওয়ান বাই থ্রি এটা তিনটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু দেওয়া আছে এরকম একটা যে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো আর একটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর একটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর হুইচ অফ দিস থ্রি ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন এই তিনটার ভিতরে কোনটা সবচাইতে ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন তো ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশনটা যেটাতে এরর কম সেটাই হচ্ছে ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন তাই না ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন কোনটা যেটাতে এরর সবচাইতে কম সেটা হচ্ছে সবচাইতে বেস্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন তাই তো এরটা কিভাবে পাবো এখানে আমরা এরর পাবো হচ্ছে যে আসল যে মান সেই মান থেকে আমরা এটা বিয়োগ করব বিয়োগ করে তার অ্যাপসলিউট ভ্যালু নেব তাহলে প্রথমটা কি ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি জিরো এটা তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে বিয়োগ করতে পারো বা এটা লসব করে দিলাম আমরা তাহলে এরকম আসে তাহলে উপরে দশ দশমিক তুলে দিলে নিচে হচ্ছে ধরো তিনশো আর উপরে হচ্ছে দশ কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই থার্টি যখন আমরা ওয়ান বাই থ্রি থেকে এরকম পয়েন্ট থ্রি থ্রি বিয়োগ করবো এটা মানে নাইন নাইন তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড আর এটা বিয়োগ করলে ধরো একশো দুই এটা একটা মাইনাস আসে কিন্তু অ্যাপসলিউট ভ্যালু দেওয়ার কারণে এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে দশমিক উপরে দুই নিচে হচ্ছে তিনশো কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এই তিনটা মানের ভিতরে কোনটা সবচাইতে ছোট বলো দেখি তিরিশ ভাগের এক ভাগ তিনশো ভাগের এক ভাগ একশো পঞ্চাশ ভাগের जेनारेल एर फर्मुला भय पार कि टेलर सीज फार्सर पढ़े ক্যালকুলাসে এটা হচ্ছে মাল্টি ভেরিয়েটির ক্ষেত্রে ওই রকমই থাকে ওইখান থেকে এই এরোর মানে টেলোর সিরিজ কি করেছিল যে এক্স প্লাস এক্স যদি জানি তাহলে এক্স প্লাস এইচ বের করার একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছিল যে আমরা যদি এফ অফ এক্সটা জানি তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইচও বের করতে পারবো একটা সিরিজের মাধ্যমে তাই না তো এখানে ধরো এক্স প্লাস ডেল এক্স মনে করতে পারি যে ধরো ইউটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স ওয়ান এক্স টু অফ টু এক্স এল আর ডেল ইউ ডেল ইউ মানে হচ্ছে তোমার বুঝতে পারছো যে এক্স প্লাস ইউটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এর ফাংশন আর ইউ প্লাস ডেল ইউটা আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি যে প্রত্যেকটার সাথে একটু করে বৃদ্ধি মানে এক্স ওয়ান প্লাস ডেল এক্স ওয়ান এক্স টু প্লাস ডেল এক্স টু এইরকম তো এই লফ সিরিজের এক্সপানশন অনুযায়ী আমরা এই প্রথমে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এল ফার্স্ট নিয়ে নিতে পারি প্লাস সামেশন আই কল টু ওয়ান টু এন ডেল এফ বাই ডেল এক্স আই ডেল এক্স আই এর একটা ফাংশন মানে এর উপর পাওয়ার ওয়ান এরপর একটা পাওয়ার টু এরপর একটা পাওয়ার থ্রি এরকম হায়ার পাওয়ার তো আমরা যদি মানে ফার্স্ট পাওয়ার বাদে বাদ বাকি গুলো যদি আমরা কি বলবো নেগলেক্ট করি নেগলেক্ট করি কারণ কি যে ছোট মান এগুলো ছোট মান এই জন্য এগুলো আমরা নেগলেক্ট করতে পারি একটু আগে যে বলেছিলাম যে আমরা ফর্মুলাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করি এটা এক ধরনের অ্যাপ্রক্সিমেশন তো তোমরা হয়তো বা এটা জানো যে ধরো কোনো একটা নাম্বার নাম্বারটা যদি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে হয় মানে জিরো থেকে বড় আর অনেক চাইতে ছোট তাহলে এই নাম্বার গুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর উপর যত পাওয়ার করবা সে তত ছোট হয়ে যায় তাই না খেয়াল করেছো কখনো ধরো অনের উপর যাই পাওয়ার দাও ওয়ানই থাকে 
জিরোর উপর যেই পাওয়ারই দাও জিরোই থাকে কিন্তু জিরোর থেকে বড় একটু কিন্তু অনেক চাইতে ছোট ধরো পয়েন্ট ফাইভ বা হাফ হাফ এর উপর যদি স্কোয়ার করো তাহলে কত হবে হাফের উপর যদি স্কোয়ার করো তাহলে কি হবে ওয়ান বাই ওয়ান হান্ড্রেড হবে মানে আরো কমে যাবে তার মানে জিরো থেকে অনেক মধ্যে কোন ছোট সংখ্যা যদি হয় সেই সংখ্যা যত পাওয়ার করা হয় সে তত ছোট হয়ে যায় কিন্তু অনেক চাইতে বড় বা জিরো চাইতে ছোট যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি যত পাওয়ার করবা সে বড় হবে ঠিক আছে কিন্তু যদি এই অংশটুকুর ভিতরে নাও জিরোর থেকে বড় অনেক থেকে ছোট তাহলে যত পাওয়ার করবা যত পাওয়ার দিয়ে থাকা সে আস্তে আস্তে তত ছোট হতে থাকে এই জন্য আমরা এটা যে ডাবল লেস দেন দিই যে ওয়ান ওয়ান অনেক চাইতে অনেক অনেক ছোট আর কি পজিটিভ ধরা হয়েছে অবশ্যই তার মানে জিরোর চাইতে বড় এটা ছোট এই জন্য আমরা ওই টার্ম নেগলেক্ট করেছি যাই হোক আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে এই ভ্যালিউ বা এর ওরটা কতটুকু এর ওরটা হচ্ছে এইটা তো এইটা তো আমাদের ইউ আর এই টার্মটা নিচ্ছি বাকিগুলো মুছে দিচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে এটা ইউ আর এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ডেল ইউ তাহলে আমরা বলতে পারছি যে ডেল ইউ সমান এই অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে টেইলার ফর্মুলা থেকে আসছে আর কি ওইদিকে আমাদের পড়ানোর সময় নেই বা ক্যালকুলাসের বিষয় আর কি তো এইটাকে জাস্ট ভাঙলে কিরকম হয় ভাঙলে এরকম হয় দেখো তাহলে যদি আমরা রিলেটিভ এর নিতে চাই তাহলে কি করতে হবে এটা ডেল ইউ যেটা সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাবসুলুট এর বা ই এ ডেল এক্স যেটা ছিল সেটা এক্স এর ক্ষেত্রে ছিল ইউ এর ক্ষেত্রে ডেল ইউ টা হচ্ছে আমাদের এর फर्मुला परीक्षा आसमान फाइन द रिलेटिव मैक्सिमाम मान मन आ माइनस थ्री सामने थ्री आस তাহলে তিন পাঁচে পনেরো হবে আর জেড টু দি পর মাইনাস ফোর নিচে নামলে এরকম জেড টু দি পর ফোর তাহলে এই তিনটা মান আমরা পেয়ে গেলাম এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের কি লাগবে এই ফর্মুলা অনুযায়ী যে আমরা যখন ডেল ইউটা বা তোমার রিলেটিভ এর বের করতে চাচ্ছি এর সাথে ডেল এক্স ওয়ান ডেল এক্স টু ডেল এক্স থ্রি মানে হচ্ছে ডেল এক্স ডেল ওয়ার ডেল জেড এই তিনটা আমাদের লাগবে তাহলে ডেল ইউ সমান আমরা পাচ্ছি কি ফর্মুলা অনুযায়ী प्रत्येक 
মাইনাস ভিতরে চলে গেলে অ্যাবসলিউট ভ্যালুর ক্ষেত্রে এটা প্লাস হয়ে যায় আর কি তো এখানে মাইনাস দেওয়া না দেওয়া একই জিনিস হতে চাই তো এখন যদি আমরা রিলেটিভ এরর ই আর ম্যাক্স এটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে স্মল আর দেওয়া আছে সে ক্যাপিটাল আরও দিতে পারি আমরা তো তাহলে আমাকে কি করতে হবে ই আর ম্যাক্স মানে এই ফর্মুলা অনুযায়ী এই ফর্মুলা অনুযায়ী এই ডেল ইউ যেটা পেলাম তাকে ইউ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমার এই ডেল ইউ ম্যাক্স যেটা সেটাকে ইউ দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ডেল ইউ ম্যাক্স কে ইউ দিয়ে ভাগ করা তার মানে ইউটা কত আমাদের ইউটা হচ্ছে ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার বাই জেড কিউব এটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এটা উল্টে যাবে ওপরে জেড কিউব চলে যাবে আর নিচে হচ্ছে ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার এখন এটাই হচ্ছে আমাদের সেই যে এর বের করতে বলেছিল সেইটা এখন আমাদের কিছু মান দেওয়া আছে এই মানের জন্য এটা কম্পিউট করে দেখাতে হবে তাহলে ই আর ম্যাক্সটা যদি কম্পিউট করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যে ডেল ইউ ম্যাক্স এটা বের করতে হবে আর এখানে আমরা অবশ্যই যেহেতু অ্যাবসলিউট ভ্যালু আছে এই মাইনাসটা বিবেচনা করব না মানে প্লাস হয়ে যাবে এটা তো মানগুলো বসিয়ে দিই এক্স ওয়াই জেড এর যেখানে যেখানে এক্স আছে ওয়াই আছে জেড আছে সব জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো আর ডেল এক্স জেল ওয়াই ডেল জেড এর জায়গায় আমরা এরকম এইরকম মান বসাবো তাহলে দেখো তা বসানো হলে এখান থেকে আমরা জেড কিউব মানে ওয়ান কিউব ডিভাইড ফাইভ ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার তারপরে টাইমস এইটা এইটা মানে হচ্ছে এই জিনিসটা তাহলে ফাইভ ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান কিউব এইটা মানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এরকমভাবে যদি মানগুলো সবগুলো বসি আমরা কমপ্লিট করি তাহলে ফাইনালি দেখা যাচ্ছে এরকম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স আসে এটা আমাদের অ্যান্সার এবং এই এই পর্যন্ত যা করলাম সেইখান থেকে আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টার অ্যাপ্রক্সিমেশন এরোর এটা শেষ হলো